ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለጂቢ ቻናል ቢትሰቦቹን ይልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ በተለይ በዛሬ ፕሮግራም ላይ እዚህ በልት አከባቢ የተቆረሩ ንጥጣዎችን በተለያየ ምክንያት በልት አከባቢ የተቆረ ጥቁረትን እንዴት አድርገን ማስለቀቅ እንችላለን የሚለውን ሐሳብ እናያለን በተለይ እዚህ በልት አከባቢ ላይ የሚጠቁርባችሁ ብዙ ምክንያቶች አሉ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች አሉ ምንም ችግር የሌለበት ማለትም በተፈጠሩ ሊከሰት የሚችሉ ሁኔታዎች አሉ ከዛ ባለፈ በለምድ ደግሞ በመናረጋቸው ደግቶች ከለምድ ጋር በተገናኘ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ስለዚህ በዛ ላይ ቪዲዮ ላይ አንደኛ ደረጃ ምግኔቶችን እናያለን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደዛ አይነት የተፈጠሩ ጥቁረቶችን ተፈጥራዊ በሆነ መንገድ እንዴት ማስለቀቅ እንችላለን የሚለውን ሐሳብ እናያለን እንደምትጠቀሙባቸው ተስፋ አረጋለሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ ሲሆናች ሰዎች እኔ ዶክተር ዳኒ ይባላሉ የስናምሩ እና የስራት ዘጠኝ ኤክስፐርት ነን ቻናል ይን ሰብስክራይብ ታርጉ ብዙ ይጠቀማሉ ከጤና ጋር ከስናምሩ ጋር በፍቅር ህይወት ውስጥ በትዳር ውስጥ ለሚፈጠሩ ጥያቄዎች በፍቅር ህይወት ውስጥ በትዳር ውስጥ ለሚፈጠሩ ሲባዩ ጥያቄዎች መላሾችን ጠቃሚ መረጃዎችን መታገኙበት ቻናል ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችው እንደውም ለክታ እንዴ በመጣን የዚህ ዩቲዩብ ቻናል በተሰበበ ሆን ብዙ እንደተጠቀም በዛ ገጠም አበረታታችኋለሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተሰብተውን በጣም ብዙ ነገር ታትርፋላችሁ ብዙ ነገር ተጠቀማላችሁ ከተታወ ዛሬ ቪዲዮ ገባለሁ ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮ ላይ ከዚህ ከበል በልት አከባቢ ከመጥቆር ጋር በተገናኘ ያሉትን ሐሳቦች ነው ምናየው በተለይ እዚህ በልት አከባቢ ላይ የሚጠቁርባችሁ ብዙ አይነት ምክንያቶች አሉ በተለያየ መንገድ የሚጠቁርባችሁ ሁኔታዎች አሉ አንድ አንዴ ጥቋቁር ነጠብጣቦችን ጥሎ የሚያልፈበት ሁኔታ አለ አንድ አንዴ ደግሞ ሙሉ በሙሉ እዛ አከባቢ ያሉ ከንፈሮች የሚጠቁርባችሁ ሁኔታዎች አሉ በአጠቃላይ ከዚህ ጋር በተገናኘ ያሉትን ሐሳቦች ነው ምናየው በአጠቃላይ በልት አከባቢ መጥቆሩ ጤናማ ነው ወይ ሰነል በአጠቃላይ ሴቶች ይተላያዩ ናቸው ያንዳንዱ ሴቶች ያላቸው የቆራቸው አይነት ይለያያል ለምሳሌ ጥቁር ቆዳ ያላት ሴት ሙሉ በሙሉ ጥቁር የሆነች ሴት በልት አከባቢ ተቆረ ብለን ብዙ ጊዜ ኮምፕሊን አናርግ ምክንያቱም ከቆዳ ጋር በተገናኘ አብሮት ያዘ ሊፈጠር የሚችል ሁኔታ አለ አንድ አንዴ ግን ሰውነታቸው ቀይ በሚሆንበት ሰዓት ከዛ ጋር በተገናኘ በልት አከባቢ ሲ ተቆር በተለየ የሚታይበት ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው እንዳለው የቆዳ አይነት እንደዛ አይነት ሁኔታዎች አሳሳቢ ሁኔታ የሚሆንበት ሁኔታ አለ አሳሳቢ የሚሆንበት ሁኔታ አለ አንድ አንዴ ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ ጥቁር ሆና እዛ በልት አከባቢ ተቆር ይሄ ነገር ምንም ያሳስብ ነገር አይሆንም ምክንያቱም ከቆዳ ጋር ብሮ ተያይዞ የሚፈጠረው አይነት ሁኔታዎች ነው አንድ አንዴ ግን ከዛ ባለፈ ደግሞ ሊፈጠርባቸው የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ ለምሳሌ ያክል መጀመሪያው ምክንያት በልት በራሱ ያለው ተፈጥራው ሁኔታዎች ናቸው ለምሳሌ ያክል አንድ ሴት ልጅ ሙሉ ሰውነቷ ከዚህ ከዛ አከባቢ ካሉ በልት አከባቢ ካሉት ቆዳዎች ውስጥ ያሉ ሰውነቷ የተለየ ከለር ነው የሚኖራት ብዙ ጊዜ ይሄኛው በልት በራሱ ካለው ሁኔታ ነው ለምሳሌ ያክል አንደኛ በልት አከባቢ እየተጣበቀ ነው በተለይ በታፋችን መhall መሆኑ በቀላሉ እንዲጣበቅ ከዚህ ከመጣበቃ በተገናኘ ቆዳ ከቆዳ ጋር ከመተሻሽት ጋር በተገናኘ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላል ከዛ ባለፈ እርጥበት መኖ እርጥበት ተፈጥራው ይሁን እርጥበቶች አሉ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች መኖራቸው አንደኛው ዛ አከባቢ ላይ እንዴት ተቆር ከመያርጎ ምክንያቶች መካከለ አንዱ ነው ሌላው ደግሞ ጸጉር መኖሩ በተለይ ጸጉር መኖሩ ስንል ከዚህ ከጸጉር ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ ወጥበቶች አሉ ከዛ በተገናኘ ደግሞ ጸጉር ጸጉሩ ለማንሳት ስንል የምናረጋቸው ሁኔታዎች ዛ አከባቢ እንዴት ተቆር ምክንያት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አክል በዋነኝነት እዚህ በብታችን ስርና በልት አከባቢ ላይ የሚጠቁርባቸው ሁኔታዎች አሉ አንደኛው ይሄኛው እነሱ በራሳቸው ያሉበት ሁኔታ ተፈጥራዊ ይዘታቸው አውቃቀራቸው ለነዛ አይነት ሁኔታዎች እንዲጋለጡ ምክንያት ሊሆን ይችላል ስለዚህ መጥቆሩ ሊከሰት ይችላል በተፈጥሮ ሊከሰት ይችላል ስለዚህ አሁን መጥቆሩ ከጤና ጋር ምን ያይዘ አይነት ነገር አይደለም አንድ ዛብለት አከባቢ ስለጠቆረ ከጤና ጋር የሚገናኝበት ሁኔታዎች አብዛኛው ጊዜ ይያሉም ስለዚህ በተፈጥሮ ሊፈጠሩ የሚችሉ ሁኔታዎች ናቸው አንድ አንድ ግንኛ በኖርማሊ ካለ ለምድ ጋር በተገናኝ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ምን ሊፈጠሩ ይችላል ለምሳሌ ያክል በጣም የሚጠብቀነት የውስጥ ለስ መታረጉ ሆነ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች በዋነኝነት እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላል ምክንያቱም በጣም የሚጠብቅ ነገር ስንለብስ ዛካባዊ ውስጥ ልብሳችን በጣም የሚጠብቅ አይነት ሲሆን በቀላሉ ወርጥበቶች ይፈጠራሉ ላብ ይፈጠራል እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ካላብ ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ ሁኔታዎች እዛ ውስጥ ላይ ራሳቸውን ይሳሉ ቅርጽ የሚያዘ ራሳቸውን ይሳሉ ጥቁራቶች የሚያፈጠሩ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላል ስለዚህ የጠበቁ አይነት ውስጥ ልብሶች ማድረግ አይመከረም በአጠቃላይ ከዚህ ከጥቁራት ባለፈ እንኳን በቀላሉ ዛካባዊ ያሉ ወርጥበቶች ጠባቢ ባክቴሪያዎች እንዲራቡ ሁኔታዎች ሊፈጠር ይችላል ዛካባዊ ላይ አላስፈላጊ ኢንፌክሽኖች ሊፈጠር ይችላል እንደውም ምን ለብሳችሁ ውስጥ ለብሶች ከጥጥ የተሰሩ ካልሆኑ የጥጥ ይዘት ከሌላ
ከጥጥ የሰሩ የውስጥ ልብሶች እንደዛ አይነት ሁኔታዎች በቀላል ወርጥበትን የመምጠጥ ባህሪ አላቹ በቀላል ወርጥበቶች ሲመጠጡ ከዛ ባለፈ ዛ አካባቢ ላይ የመሻከር ባህሪ ይላቸው እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ከርጥበት ጋር በተገናኘ ባክቴሪያዎች በቀላሉ እንዳይራቡ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ስለዚህ ምን ለብሳቸው ውስጥ ልብሶች ራሳቸው ነው ቻሉ ተጽዖን ይፈጥራሉ ለምሳሌ በተለይ ምን ለብሰው ውስጥ ልብስ ከጥጥ የተሰራ ካልሆነ ከዛ ባለፈ የመጥበቅ ባህሪ ካላቸው እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ተመሰሰ ያጭገል ይፈጥሩ ይችላሉ ሌላኛው ጥንቃቄ አለማድረግ በተለይ እንክብካቤ አለመስጠት እዛ ከባቢ ላይ ከዚህ በፊት ስነግራችሁ በልት የራሱን ጤንነት የሚጠብቅበት አንደኛው መንገድ ፈሳሽ በመውጣት ነው ብያቻለሁ ስለዚህ እነዚህ ወጥ ፈሳሾችን እኛ በአግባቡ በጥንቃቄ ጽዳት ካላረግን በጽዳት ስናረክ ስላችሁ በተፈጥራዊ መንገድ ውሃ በመጠቀም ማና ጸዳ ከሆነ ጥንቃቄ ማን ነው ስትቆን እንደዛ አይነት ሁኔታዎች እዛ ከባቢ ማጥቆር ሊፈጥሩ ይችላል ከመጥቆር ባለፈ ደግሞ ሽታም ላይ ያመጡ ይችላል ስለዚህ ያለንን እዛ ከባቢ ጤንነት መጠበቅ መቻል አለብን ይሄን ስላችሁ ሌሎች አይነት አርቲፊሻል ነገሮች ተጠቀሙ ይያልኩ ሳይሆን ጤናማ ሙቅ ባለ ውሃ በአግባቡ እዛ ከባቢ ጤናማ በሆነ መንገድ ማን ተጠበቀው ከሆነ ችላ ምን ልክ ሆነ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ሽታ ሊፈጥሩ ይችላሉ ከሽታ ባለፈ ደግሞ ኢንፌክሽን ሊፈጥሩ ይችላሉ ከኢንፌክሽን ባለፈ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ነጠብጣቦችን የመጥቆር ባህሪ ሊያመጡ ይችላሉ ሌላኛው ከዚህ ባለፈ ለእንደዛ አይነት ሁኔታ ሚያጋልጠን እዛ ከባቢ ያሉት ጸጉሮች ምን አነሳበት መንገድ ነው በተለይ እዛ ከባቢ ያለ ጸጉሮችን ለማንሳት ምን ተጠቀማ ቸው መሳሪያዎች ምናነሳበት መንገድ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ራስን ይቻለ ተጽዖን ይፈጥራሉ በተለይ ከዚህ በልታ አከባቢ ያሉት ሁኔታዎች እንዴት እናጽዳ ምን አይነት የማጽጃ መሳሪያዎችን እንጠቀም እንደዛ አይነት ሁኔታዎች መሰረታዊ ተጽዖን አላቹ ኢቭን አንዳንድ እንደውም ከዚህ ከማሳከጋ በተገናኘ የሚፈጠሩ ሁኔታዎች እዛ አከባቢ ላይ የመጥቆር ባህሪያቶች አንዳንዴ ስኬፍክሽን ድረስ የማدرس ባህሪ ላይ ያመጡ ይችላል ስለዚህ ከዚህ ጋር በተገናኘ ያሉት ሐሳቦች በተለይ ከዚህ ከማጽዳት ጋር በልታ አከባቢ ያለ ጸጉሮችን በምን አይነት መንገድ እናንሳ ጤናማ በሆነ መንገድ የሚለውን በቀጣይ ሰፋሪ ግቪድ በቪዲዮ ጀብ ታሉ ባጠቃላይ ግን እዛ አከባቢ ያሉት ጸጉሮች ምናነሳበት መንገድ በራሱ እዛ አከባቢ እንዲጠቆር ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል አንዱ ነው ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምሳሌ ሽንት ቤት ተሴቶች ሽንት ቤት ገብታችሁ ከሽንት ቤት ከወጣችሁ በኋላ ከታጣባችሁ በኋላ ሁሉ ግዜም የማድረቅ ለምድ ሊኖራችሁ ይገባል ሁሌ ሽንት ቤት ገብታችሁ ሽንት ቤት ተጽዳርታችሁ ከወጣችሁ በኋላ በንጹህ ፎጣ ሁሌ ማድረቅ መቻል አለባችሁ ምክንያቱም እዛ አከባቢ ማታደርኩ ከሆነ እዛ አከባቢ ያለው እርጥበቶች በቀላሉ አላስፈላጊ ነገሮችን ይፈጥራሉ አንደኛው ኢንፌክሽን ነው ከኢንፌክሽን ባለፈ ቀደም እንዳልኩት ኢንፌክሽን በራሱ በልተ አከባቢ እንድትጠቆር ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል አንዱ ነው ሁሉ ግዜም ሽንት ቤት ከብታችሁ ሰጥቶ ሴቶች ንጹ በሆነ ፎጣ ማድረቅ መቻል አለባችሁ ሁሉ ግዜም እዛ አከባቢ ያሉት እርጥበቶች ማድረቅ መቻል አለባችሁ እርጥበቶች ቀደም እንዳልኩት ለባክቴሪያ እንዲራባ ከሚያደርጉ መሰረታዊ ምክንያቶች መካከል አንዱ ነው ባክቴሪያ ሲራባ ኢንፌክሽን ይመጣል ኢንፌክሽን ሲመጣ ማጥቆር ይመጣል ሌሎች አይነት ችግሮችም ይመጣሉ ስለዚህ ሁሌ ከታጣባችሁ ባል የማድረቅ ለምድ ሊኖራችሁ ይገባል ወደ መፍቴ ውስን መጣ በተለይ እዚህ በልት አከባቢ ቀደም ብያለው ማጥቆሩ ምንም ችግር የለም ነገር ግን በጣም ሲጠቆር የሚያስጠላ አይነት ጥቁራት ሲኖረው ያን ነገር ግን ለማስተካከል መሞከሩ መልካም ግን ማጥቆሩ ምንም አይነት ተጽዕኖ የለው እናንተም ከሚሰማችሁ ደስ ከማይል ስሜት ውጭ ለሰው ሲታይ ምናምን ከሚለውጭ እንጂ በተፈጠረው እንደሙ ጤና ለም ያመጣው ምንም አይነት ችግር የለም በአጠቃላይ ግን በልት አከባቢ መጥቆርን በምን አይነት መንገድ ለማስወገድ እንችላለን ስንል በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ጤናማ የሆነ ናቹራል ወይም ደግሞ ጤናማ የሆነ ተፈጥሯዊ መንገድ እንግራቸዋለሁ ማለት ነው እሱ ምንድነው ፓፓዬ ነው ምንጠቀመው ፓፓዬ በባህሪያችን በባህሪው ፓፓዬ በውስጡ ቪታሚን ኤ እና ቪታሚን ሲ ያለው ከዛ ባለፈ ፓፓዬ በውስጡ ያሲድ ባህሪ የለው ስለዚህ ከዚህ በፊት ስነግራችሁ በተፈጠሩ እዚ በልታ አከባቢ የራስ የሆነ ፔጅ ስኬል አላችሁ ብያችኋል ስለዚህ ፓፓዬ በባይር ያለው ፔጅ ስኬል ይዘት እዛ አከባቢ ምንም አይነት ተጽዕኖ አይፈጥርም ለምሳሌ ሎሚ በተጠቀሙ ሎሚ ያለው ፔጅ ስኬል በልታ አከባቢ ሲመጣ በከፍተኛ ደረጃ ፔጅ ስኬልን ያዛባልከኝ ፔጅ ስኬል ደግሞ ሲዛባ ኢንፌክሽን ይፈጠራል ማሳከክ ይፈጠራል ፈሳሽ መውጣት ይፈጠራል ስለዚህ በተአምር በልታ አከባቢ ሎሚ ማስጠጋት ይለባቸው ወደ በልታ አከባቢ ሎሚ በምንም አይነት ምክንያት ማስጠጋት ይለባቸው ሎሚ ውስጥ ያለው ፒኤች ስኬል በልታ አከባቢን በከፍተኛ ደረጃ መጉዳት የሚችል ነው በከፍተኛ ደረጃ ተጽዕኖ ማፍጠር የሚችል ነው ፓፓዬ ግን በባህሪው ምንም አይነት እዛ ከባቢ ያለው ፒኤች ስኬል የማዛባት ባህሪ የለም ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ፓፓዬ መጠቀም ያለብን ስንል በመጀመሪያ ደረጃ በልታ አከባቢ በጤናማ መንገድ ማጽዳት መቻል አለባችሁ ከዛ ማድረቅ መቻል አለባችሁ አጽርታችሁ ካደረቃችሁ በኋላ አንድ ፓፓዬ ታመጡና ጤናማ የሆነ ፓፓዬ አመጣታችሁ ቆርጣችሁ በተናንሽ ቆርጣችሁት በኋላ የቆርጣችሁት አንደኛውን ፍሬ ሌለውን ፓፓዬ
ካሻችሁበት በኋላ ለ15 ደቂቃ ተተውታላችሁ ለ15 ደቂቃ ከተዋችሁት በኋላ በቀስቀስ ዘፋት ተተውታላችሁ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች አንደኛ ዘካበል ቆዳዎች እንዲለዛለሱ ጥቁሮቶች እንዲወጡ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል አሁንም በጥንቃቄ የምንግራችሁ ይሄን ፓፓይ ተጠቀም ወደ ውስጥ መግባት ይለበትም ወደ ውስጥ እንደገባ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ውጭ ሊያሉትን የተቆረጡን ፓርቶች በቻ የተቆረጡን ከፍሎች ብቻ በዚህ በፓፓየው ታጽዱታላችሁ ታሹታላችሁ ካሻችሁት በኋላ ለ15 ደቂቃ ተተውታላችሁ ለ15 ደቂቃ ከተዋችሁት በኋላ በቀስቀዛዋ ተጣጥቡታላችሁ በቀስቀዛዋ ምትጣጥቡት ዋነኛ መሰረታዊ ምክንያት እዛ ከባቢ ያሉ ቆር እዛ ከባቢ ያሉ የቀሩት ፈሳሽ ወደ ውስጥ እንዳይገቡ ነው በቀላሉ የመጽዳት ባድ እንዲኖር ነው እንጂ በሌላ ጊዜ በልታ ከባቢ ለማጽዳት ስትፈልጉ ቀስቀዛዋ መጠቀም ይለባችሁ ምክንያቱም ቀስቀዛዋ መጠቀም ይለባችሁ በሌላ ጊዜ ግን በልት ማጽዳት ስትፈልጉ ጤናማ በሆነ ውሃ ሞቅ ባለ ሆነ መጠቀም ያለባችሁ ነገር ግን አሁን ላይ ቀስቀዛዋ ምትጠቀምበት ዋነኛ ምክንያት ከላይ ከቆራችሁ ከላይ ላይ ከፓፓዬ ጋር በተገናኙ ያሉ ፈሳሾች ስለሚኖሩ እነዛ ፈሳሾች በቀላሉ እንዲለቁ እንጂ ሌላ ጊዜ ብለት ለማጽዳት ስትፈልጉ ከጽቃዛው መጠቀም ይለባችሁ አሁን ላይ ግን ለዚህ ምክንያት ነው ከዚህ ምክንያት ጋር በተገናኘ ፓፓዬን ስትጠቀሙ የተፈጠሩ እዛ ከበበ ያሉ ፈሳሾች በቀላሉ እንዲለቁ ወደ ውስጥ እንዳይገቡ እንጂ ሌላ ጊዜ ለማጽዳት መጠቀም ያለባችሁ ሙቁ ውሃ ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ምን ነግራችኋለሁ ባጠቃላይ በእነዛ አይነት መንገድ ይሄን በሳምንቱ ለጊዜ በተጠቀሙ በወር ውስጥ ውስጥ ለውጣ ያላችሁ ብዬ ገምታለሁ ባጠቃላይ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁ አሰብና ሰይታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችን እንዲተቀሙ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናይ ድረስ መልካም ጊዜ ሁንላችሁ ባይ Thank you.